بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین ایک مرتبہ ایک نوجوان ایک بابا جی کے پاس گیا اور بابا جی سے کہنے لگا بابا جی میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے ہر نعمت ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ہر کسی کے سوال کا جواب ہوتا ہے تو میں آج آپ سے یہ سوال پوچھنے آیا ہوں کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں مجھے خوشی کیوں محسوس نہیں ہوتی بابا جی بولے بیٹا بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں تمہارے پاس کون کون سا مال اسباب ہے وہ شخص بولا بابا جی میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے بلکہ اس وقت میرے پاس ایک ایسا نیلے رنگ کا ہیرا ہے جو میری تین نسلوں کی کمائی ہے میرے دادا جان اپنی اضافی دولت کو جمع کرتے اور سونا خرید لیا کرتے تھے پھر میرے دادا جان کی ڈیتھ کے بعد وہ سارا سونا میرے والد کے پاس آ گیا میرے والد صاحب بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے اپنا مال و دولت اضافی جو ہوتا وہ جمع کر لیا کرتے اور اس کا سونا خرید لیتے میرے والد صاحب کی وفات کے بعد وہ سارے کا سارا سونا میرے پاس آ گیا میں بھی اپنی دولت جو اضافی ہوتی وہ جمع کر لیتا پھر میں نے اپنی اضافی دولت اور اس سونے کو ملا کر ایک نیلے رنگ کا بیش قیمت اور نایاب ہیرا خرید لیا بابا جی بولے بیٹا وہ ہیرا نکال کے مجھے دکھاؤ اس نوجوان نے اپنی ٹوپی کو اتارا اور اس کے اندر باریک کپڑے میں ایک ہیرا سلائی کیا ہوا تھا اس کو نکال کے اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیا بابا جی نے دیکھا کہ واقعی ہیرا بے انتہا خوبصورت اور نایاب ہے بابا جی کی آنکھوں میں چمک آ گئی انہوں نے نوجوان کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھایا اور دوڑ لگا دی پھر کیا ہوا یہ جاننے سے پہلے میری ویڈیو لائک کریں اور اگر آپ باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں سامعین نوجوان کی تین نسلوں کی کمائی بابا جی ہتھیا کر لے گئے نوجوان کی تو جان پر بن گئی اس نے پہلے تو بابا جی کو آوازیں دیں لیکن پھر اس نے اپنے جوتا اتار کے ہاتھ میں پکڑا اور بابا جی کے پیچھے انہیں گالیاں دیتے ہوئے بد دعائیں دیتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا بابا جی آگے آگے بھاگ رہے ہیں وہ نوجوان پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے پھر جب بابا جی بھی تھک گیا اور نوجوان بھی تھک گیا تو اچانک اس نوجوان نے دیکھا کہ بابا جی ایک لمبے گنے سایہ دار درخت کے اوپر چڑھ گئے ہیں اب اس نوجوان نے بھی بابا جی کے پیچھے پیچھے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی وہ درخت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا بابا جی اس کی شاخیں پکڑ کر ہلاتے وہ شخص نیچے گر جاتا بہت دیر ایسے ہی ہوتا رہا پھر تھک کر اس شخص نے بابا جی کی منتیں کرنا شروع کر دیں کیا آپ جو کہیں گے میں مانوں گا لیکن میرا اتنا قیمتی اتنا نایاب اور خوبصورت ہیرا مجھے واپس لوٹا دیں بابا جی بولے ٹھیک ہے میں تمہیں یہ ہیرا واپس کر دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری وہ شخص فوراً بولا بابا جی میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں بابا جی بولے ٹھیک ہے یہ ہیرا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے تم مجھے اپنا خدا مانو اب اس شخص پر اس ہیرے کی محبت اتنی حاوی ہو چکی تھی کہ وہ فوراً ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا بابا جی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اپنی مٹھی کھولی وہ ہیرا اس شخص کے قدموں پہ پھینک دیا اور درخت سے نیچے اتر آئے نوجوان کے چہرے پہ چمک آ گئی اور وہ خوش ہو گیا خوشی سے جھومنے لگا کہہ کہے لگانے لگا ناچنے لگا بابا جی نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے دیکھا خوش ہو گئے ہونا نوجوان بولا بابا جی میں آپ کی بات سمجھا نہیں بابا جی نے نوجوان کو پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے بیٹا جب کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی جب کوئی چیز ہم سے چھین جاتی ہے تو ہمیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تب ہمیں اس چیز کی قدر ہوتی ہے پھر ہم اس چیز کو پانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس کی طلب اور جستجو میں پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں جس طرح تم ہو گئے تھے یہاں تک کہ اس چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے جیسے لوگوں سے آس اور امید لگا بیٹھتے ہیں فلاں میری مدد کر دے گا فلاں میری سفارش کر دے گا فلاں مجھے قرض دے دے گا فلاں میرا یہ کام کر دے گا بیٹا دنیا کی نعمتیں بھی ہیروں کی طرح ہیں جو ہم اپنی ٹوپیوں میں سیئے پھر رہے ہیں 
ہم نہ تو ان نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں پھر ایک دن اللہ ہم سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے پھر ہمیں اس دن ان چیزوں کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے ہمارے پاس ہزاروں نعمتیں موجود ہیں لیکن ہمیں اس چیز کی طلب اور محرومی اور حسرت ہوتی ہے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہمارے گھر ہماری زندگی ہمارے بچے ہمارے مکمل اعضاء کان ناک آنکھ ہاتھ پاؤں یہ سب نعمتے ہی تو ہیں کیا ہمیں ان کی قدر ہے کیا ہم ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں بیٹا ہمارا فری میں سانس لینا کیا یہ نعمت نہیں ہے کیا کبھی کسی نے ان سانسوں کی اس آکسیجن کی جو ہم استعمال کر رہے ہیں قیمت ادا کی ہے ان کا شکر ادا کیا ہے ہماری جوانی ہماری ہمت طاقت سب کچھ نعمتیں ہیں لیکن احساس نہیں ہے کبھی کسی ہسپتال میں جا کر دیکھیں جو خود سے سانس نہیں لے پاتے آکسیجن خرید کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں پھر ان سے ایک دن کی آکسیجن کا بل معلوم کریں جب ان پیسوں کا خریدی ہوئی آکسیجن کا بل معلوم ہوگا تب آپ اس پاک پروردگار کا شکر ادا کریں گے جو فری میں آپ کو آکسیجن دیتا ہے اب جب مرضی جتنی مرضی سانسیں لیتے ہیں آپ کے کانوں کی ناک کی ہاتھ پاؤں کی کیا اہمیت ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے اگر اندازہ کرنا ہے اگر اس رب کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک دن اپنی زندگی میں سے ایک دن نکال کے کسی اندھے گونگے بہرے کے ساتھ اپنا دن گزاریں پھر آپ کو اپنے ان اضاء کی اپنی زندگی کی قیمت کا احساس ہوگا آپ کو ان نعمتوں کا احساس ہوگا پھر شکر کرنا آسان ہو جائے گا سمعین شکر کی کمی انسان کو دکھی کر دیتی ہے مایوس اور نا امید کر دیتی ہے شکر کرنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا نا امید نہیں ہوتا اور رب کو بھی شکر کرنے والے بندے ہی پسند ہیں اللہ پاک ہم سب کو شکر کرنے والا بنا دے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ سامعین میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کریں اور اگر باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں مجھے امید ہے کہ میری ویڈیوز آپ کے سوچ آپ کی زندگی بدل دیں گی میری ویڈیوز صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں بہت شکریہ اللہ حافظ